my name is Anoriel and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. And today we are watching Oh My Sunshine episode... Oh My Sunshine Night episode 5. And as you have seen or maybe heard or yeah if you watch my channel update, if you've seen my other reactions, I have kind of managed to get them up, but it's been a hassle and a legal battle each time and it gets my nerves into this big, 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 big knot because you never know what happens. I know I probably can win it, but it takes time and if I want to go the entire way, it might take some money and I'm not that invested, people. It, because I don't make a living out of this. It would be a totally different thing if I were making money out of this and this was my income, but it's not. So I'm not gonna go all the way. I'm just trying to make life a little bit easier for all reactors when these companies come in and say, Oh, we own that when they actually don't. They're not the production company. They're not the um, um, place where it's aired at. They are literally an influencer company in Thailand. That blocks my reactions and copy claims it. And uh, I don't, I don't care about the copy claim because. Frankly, that's not my fight to fight. If the production company wants their money, that's their fight to fight. I care about the blocking, but it still has to be this debate and you have to send in forms and you have to do all the YouTube things. And if they want to, they could copy strike me. And then I have to dispute that and make like a legal argument with YouTube and why the copy strike isn't valid. And it's just a big hassle. So I got a tip that they seem to be all right and don't block and you don't have to do all the dispute things if you put 80% of the episode up. So I'm thinking I will start doing that from this reaction. Because all the others, I have already done the full thing and I kind of won all the legal battles. I'm still waiting for episode four. So let's keep our fingers crossed that that also turns out all right. Uh, but yeah, if I only do 80%, I might not even have to do all the legal things. And I'm, I'm, I'm sorry that, you know, it's not going to be the full, 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 full reaction. But to be honest, 80% is nine minutes that I have to cut out and I think between you know the end credits the uh, intro music the next break things uh, literally it's probably gonna be more like six seven minutes of the actual like episode and I can probably find like dead space that is six minutes, that just silence or panoramic scenes or whatever, so you won't even lose any conversation. I kind of hope. So it will probably not even be that noticeable for you guys, hopefully. And if it makes my life easier and your, yeah, makes my channel a bit more secure, I think we should do that. I hope you don't hate me for it. I I really want to do the, you know, as much as I can, but I also want to not lose my channel. So yeah, you're probably just seeing 80% of the episode uh, from this episode and forward. And that was why. Hope you don't hate me. I hope it's all right. Um, but that's why. Okay, so last episode, we saw Sun getting drunk. He was with um, 
Kim's brother Rain uh, at this party with, uh, yeah, people. And I think, yeah, Rain asked him to take care of his brother. I th can't really remember what else happened there. Um, and yeah, Rain and Panyu were also, they have like this banter going on. So yeah, stuff happened. Um, Sun and Kim, they seem to be progressing pretty good, I think. Like we are on episode five and I think this is a 12, is it 12? Or is it 14? Let's see, 14 episodes. So yeah, okay, we're not even halfway. Mm. But I don't know, we might get, I'm not sure if we're gonna get a kiss this episode, probably not. Because it seems to be a little bit slower progressing than that. But yeah, they, they have like, obviously Kim really likes Sun. We have seen that. Um, that is not a question. And I think Sun likes Kim as well. We have the whole childhood thing that we don't know a lot about yet. I'm pretty sure, I'm guessing that they knew each other as children. They just haven't figured it out yet. So yeah, but let's dive in and see where we're heading this time. And if it is like that, that I can only put 80% up on YouTube and that makes it easier for me and I don't have to do, do the dispute things and all of that thing. The full reaction will be on Patreon. I will put it behind the paywall because as I said, honestly, it's going to be like five, six minutes that you are missing on YouTube. So it's not going to be that much. Uh, so yeah, but the link for my Patreon will be down below and I will talk to you afterwards. Yeah, okay, so Kim got super drunk and he puked. No, Sun got super drunk and he puked on Kim, right? I remember that. And they were at school, yeah. So he's having one of these hard things. I saw a post about the red skins of Apple and heart disease on my drama list, and it's actually a medical thing. Who knew? I'm not sure if they like overly hype the effect of it, probably, but it has merits, apparently. How is he? Nice. <laughs> But yeah, something about the red skin, that's why he shoes the reddest apple, because it's something with the... Why the skin has turned red on the apple makes it have some kind of protein, and that's why he eats the skin. I didn't understand half of it, because it was very medical, but it has apparently some merit.
Are they both looking at that shadow? Seems like it. Yeah, he got hurt. ไม่ไปซ้อมอ่ะวัวมึงน่าหลับยาวพยาแก้ปวดแน่ไม่ถูกของเย็นแล้วเว้ยนี่นี่กูหลับไปนานขนาดนั้นเลยเหรอเก้
นครับเรียกฉันทำไมนักหนาพี่พายุเป็นไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรแล้วอ่ะขอบใจนะใบบัวใบบัวตกใจหมดเลยอ่ะพายุไม่เป็นไรแล้วล่ะเรากำลังจะกลับมาเอ่อถ้ามีอะไรโทรมาได้นะคะไปยังเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะใบบัวค่ะพี่เซียลัสแก่ girl I don't think you stand a chance ไม่อยากรู้นะว่าที่นี่ก็มีคาเฟ่แบบนี้ด้วยนายชอบหรอกฉันว่ามันก็ไม่เลวนะเออฮิเอะฮิซอมเดอะเป็นสิ่งนายจะสั่งอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งให้ no he's on the football team no the fencing team he's on the fencing team sorry อะไรก็ได้ and I okay งั้นเดี๋ยวเราไปสั่งให้นายก่อนแล้วกัน I'm not sure if he knows does he know Bayou or is he just separate can't remember but เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้แล้วกันแทนที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนกลับมาเที่ยวคนเราขอบใจมากมากด้วยที่หาร้านชิคๆแบบนี้มาให้อ่ะกูอยู่มาก่อนมึงทำไมกูไม่เคยรู้ว่าว่ามีร้านแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะปกติกูก็อยู่แต่ร้านหลังยิมในมออ่ะเออไม่เป็นไรหรอกว่าแต่มึงจะสั่งอะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวกูสั่งนี่โฮสให้ไหมเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเขาบอกให้เนี่ยอร่อยเออแต่สั่งมาที่เดียวก็พอนะเพราะว่ายังไงกูก็กินไม่หมดอยู่แล้วอ่ะเออนั่นหรอแปลว่ากันเอ้ยเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอ้าวคิมอย่าอยู่ leaving your day ฉันจะไปเข้าห้องน้ำต้องขออนุญาตไหมเยอะดูดฮิสเรียลลี่น่าอินเทอร์เซตินยู哎，哎，快点，快点，快点！โอ้เต็มห้องน้ำอยู่ละโอ้ยงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเมื่อกลางวันดูแย่ๆอยู่เลยฉันมาเป็นเพื่อนชุนนะ
เดี๋ยวก็กลับเราใครถามก็ฉันดีกว่านายแล้วกันทำไมฉันทำอะไรมาทำอะไรแล้วเราล่อขอโทษนะที่นี่มันร้านสาธารณะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันฉันยูกายส์เกตโอเวอร์เดอะโฮล์ยาดิสซิงอยู่ที่นี่จริงๆด้วยไม่เห็นกับตาไปเชื่อเนี่ยนี่วงสองคนตามมาที่นี่ได้ไงนี่ไงก็เพจ NUQ เขาขึ้นสเตตัสก็แอบเห็นใครบางคนที่นี่เลยเดาว่าเป็นหมื่นใครบางคนแล้วทำไมต้องเป็นกูวะถามจริงเจอเจอแล้วไงแล้วไอเพจ SUQ อะมึงไม่ได้บอกมึงเหรอว่ากูไม่ได้มาที่นี่คนเดียวอือฮึที่มึงจะงูเป็นดิแล้งหนาเนี่ยไอ้พายเอ้ม leaving ไปฉันกลับขอแล้วนะเอาก็มาแล้วนี่ไงหรือนายคิดว่าไม่ Yeah, I was here. I'm leaving. Bye. Can you stop stalking me now? Hi. Yo, di. Me lai gua. Lo mung chai bai nai. ไอเพชรเอาจริงกูจะไปไหนเรื่องของกูวะอ they are on the fencing team but they don't seem to know any other of them หน้าร้านแล้วก็ยืนคุย more than that he has a crush on king งั้นกูถามมึงใหม่นะมึงคิดอะไรอยู่ as I said I need some kind of spreadsheet for all of these characters คิดในสิ่งที่กูอยากทำคือเดินออกไปจากมึงพอใจยัง He seems to like him but he hates him or he thinks he hates him แล้วก็ไม่ต้องคอยส่องคอยตามกูอีกเส้นเนี่ยบางทีมันก็บอกความหมายในตัวของมันอยู่แล้วเคารพในความเป็นมันบ้างก็คงจะดีนะมึงมีอะไรกันวะแล้วเชื่อพายเป็นอะไรอีกน่าให้กัดตัมต์ From the crush he never had a chance on. คุณเรียนกับห้องเธอครับผมโอเคแล้วฉันแค่อยากดูให้แน่ใจว่านายโอเค
ทำไมไม่ชินหรอนายดูแลฉันมาตลอดฉันก็แค่อยากตอบแทนนายบ้างไม่ชินหรอนี่ยาไว้กินก่อนนอนกินเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันช่วยเรนชินเถอะมันแค่ปรับตัวนายเองไม่ได้ยากอะไรคือผมพัฒนาพูดเรื่องเพลงฉันว่าฉันคงผิดเองแหละที่ไม่เคยทำให้นายรู้สึกชินสงสัยต่อไปต้องลองทำให้นายคุ้นบ้างละคืนนี้นายระบมแน่นอนหมอนต่ำๆอ่ะมันจะปวดเอาจะโอเคฉันไปก่อนนะพรุ่งนี้มีซ้อมแต่เช้าอ่ะครับเออที่ว่าชิสนี่มันไลค์เขาเข้าใจว่าคุณชอบแบบนี้แรมทิ้งทางที่ดีอ่ะนายลางานพิเศษตอนกลางคืนได้เลยเพราะคงอีกหลายวันกว่าจะดี Is his part-time job Yeah oh yeah he has the restaurant part-time job right But I guess he didn't know that he knew กูรอใครบางคนอยู่อ่ะยังไม่กลับมาเลยว่าถ้าคนเขาจะมายืนอยู่เฉยๆเขาก็มาเพราะวะคิดอะไรมากเป็นเพลงเลยนะมึงอ่ะกูบอกเขาดีเปล่าวะแต่กูว่ากูจะคุยกับพี่เขาคืนนี้วะโอ้มึงนี่มันเจ๋งวะคิดยังไงก็ทําอย่างที่ใจคิดกูนี่อยากกล้าให้เหมือนมึงเลยเก็บไว้อ่ะมันก็อึดอัดเปล่าไว้ซันกูไม่ชอบว่ะถ้ามึงรู้สึกดีกับเขานะเว้ยมึงก็ลุยไปเลยดิแล้วถ้าพูดไปมันไม่เป็นอย่างที่พูดหรอวะอืม good question มันง่ายนี่เดียวเว้ย but I mean at least you tried แต่น้อยนะเว้ยกูได้พูดออกไปมันไม่ฟิลว่ะที่จะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอ่ะคนเราแม่งก็หกได้ไม่กระทั่งหัวใจตัวเองหรอวะก็แล้วแต่มึงคิดยังไงก็ทำเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะซันหัวใจช่วยคุณหน่อยนะเว้ยโชคดีเอาเพื่อน
มันง่ายงั้นก็ดีดีว่าเพื่อนเนาะเอ้ยมึงทำอะไรยังไม่นอนเนี่ยคุยแต่เสียงดังที่เพลงเลยนอนได้แล้วคุณหนูใหญ่กูไปไหนเนี่ยไม่กลับห้องอีกเออนอนเถอะมึงนอนแล้วกูพูดแ Can you see something there? I mean the light pollution and the regular pollution. Can you really see anything? I'm not sure. น้ำชาค่ะคุณผู้หญิงทำอะไรอยู่อะคุณดูเอกสารวิลล่าที่เราจะซื้อเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างอ่ะอืมอะไรอะไรก็ดีนะคะแต่โลเคชั่นไกลไปหน่อยไกลเมืองไกลหัวไกลตามากเลยคุณอืมเจ้าของเดิมเขาอาจจะอยากกเกษียณแบบสงบสงบได้มากคุณอืมถ้าไปอยู่ที่นั่นคนเดียวเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาโอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะกว่าจะมีคนไปเจอคงนานหรือไม่ก็ไม่มีใครเจอเลยก็ได้เนี่ยค่ะดูสิคะแต่ผมว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็ต้องการความสงบแบบนั้นนะคุณแต่ฉันว่ามันสงบเกินไปเกินไปไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ต่างอะไรกับติดคุกขังลืมเลยนะคุณก็ดีอะสิเนี่ยเอาไว้วันข้างหน้าถ้าเกิดเบื่อๆนะเราจะได้มีเซฟเฮาส์ไว้หลบไงบ้านตากอากาศกับเซฟเฮาส์ใครเขาใช้ร่วมกันคะมันคนละฟิวกันเลยโธ่มันก็คล้ายกันนะ That's very true uh, No ดูแบบสงบสงบลำพังลำพังไม่ต้องการให้ใครพบแล้วก็ไม่ต้องการพบใครก็คล้ายๆกับเซฟเฮาส์เฮ้ยนี่หรือว่าขายเซฟเฮาส์ดีมันพลาดไปแล้วคุณขายใครคะใครอยากซื้อเซฟเฮาส์กันคุณเอา้าก็ซื้อเอาไว้ก่อนไงไม่แน่นะเผื่อวันข้างหน้าอาจจะได้ใช้ก็ได้ใครจะไปรู้ Why do I get a feeling that the dad is up to something not legal? Ah, Shun, you still not sleep? Yeah, my brother, I'm talking to Sun. Ah, you don't have to sleep. Yes, sir. You sleep, my brother. Ah, think a little bit. ว่าแต่นายคืนนี้มาแปลกอีสังก็จะพูดอะไรอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถูกปล่อยไปอีสังก็จะถ
ชุนเป็นอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าคืนนี้ยังไม่มีก่อนละกันครับเอาให้ผมแน่ใจก่อนอผมไม่ถึงความชัดเจนกับตัวเองอีกนิดนึงนะครับแล้วฉันต้องทำอะไรไหมทำยังไงคืนพี่เลนไม่ต้องทำอะไรเลยครับเป็นพี่เลนเท่ๆคูๆข้างๆผมอย่างนี้ก็พอแล้วครับว่าไม่ไปนอตถ้าคุณไม่ต้องการให้คุณช่วยเขาแค่นั้นจริงๆครับ1 plus 1 equals 2ได้นอนนะครับแต่คุณอาจจะเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าคุณมีคนอื่นฉันไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณไม่ได้คุณรู้ว่าคนอื่นรู้สึกว่าคนอื่นรู้สึกว่าคุณ Do you have a fever or something? I'm just tired. You're not going to school, right? It's like the air is just a little cold. Are you using it as an excuse to get more naked? Because yeah, really, that. that... Mm. So why are you close to him? Happy lawn. He just wants to be at home, right? Because it soaks up sweat, people, and actually makes you cooler. He just wants to be at home. Let me help. เฮ้ยไม่เป็นไรนาพี่เลนฮีเซดโน่พี่โอเคขึ้นไหมครับก็ดีWhat's happening? Yeah, yeah. I, I yeah. get the whole. Competition thing and yeah, needing to get things out of the system. It's good. Good, sir. But what? I mean, don't ask any athlete what is going on during the Olympic Games, for instance, because yeah. But. Do you have any feelings for that, dude? Oh well, I won't judge, but he has feelings for you, so I don't think that's the smartest thing to do. Just saying. Okay, bye. Wait, wait. Ah, uh, he's dreaming. Got it. Okay, I mean that. Could be very embarrassing. พูดว่าอะไรนะครับนายร้อนหรือเปล่าเหมือนแอร์จะมีแต่ลม
ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับแกหน่อยถ้าแกขี้ขลาดไม่ขึ้นมาฟังก็ตามใจแกอยู่ในนั้นก็ตามใจแต่ฉันรู้นะว่าแกได้ยินตั้งแต่เล็กจนโตพี่ชายแกทำให้ฉันภูมิใจมาตลอด I really don't like this dad แกสังเกตไหมว่าฉันไม่ค่อยจะสนใจแกอยากรู้ไหม well at least you acknowledge it ว่าฉันไม่เข้าใจแกฉันไม่เข้าใจแกตั้งแต่เล็กมาจนถึงวันนี้แล้วก็คงไม่เข้าใจไปเรื่อยๆไม่เข้าใจไปจนถึงวันที่ฉันตาย Why have you decided that? ฉันอยากจะสั่งสอนแกสักเรื่องหนึ่งแกจะสนใจฟังหรือไม่อยากฟังมันก็เป็นสิทธิ์ของแกแต่ฉันขอให้แกรู้ไว้นะว่าหน้าที่ย่อมมาก่อนสิทธิเสมอและทุกคนก็เกิดมาพร้อมกับหน้าที่เรนก็มีหน้าที่พายุก็มีหน้าที่แกเองก็มีหน้าที่ส่วนแกจะสนใจหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของแกแต่เรื่องนี้ฉันคุยกับเรนนะนะแกก็ทําตามที่เรนมันบอกไปแล้วกันแล้วก็ทําให้ได้ทำให้สําเร็จเพราะทุกอย่างคือหน้าที่ของแก What is his duty? But to be honest, no. I know Asian family duty, honor, and all of that. It's a whole other thing than it's here, but. So getting more friends, or what is it? Because I, I can't remember. ไม่ได้ชูสิค่ะเติมเนี่ยมาเร็วเนี่ยนะคะแต่ว่ามาแค่ตะคิมคนเดียวตะเรและพ่อเขาพาไปที่ทำงานด้วยค่ะคุณอ
เป็นไรเป้าอ่ะหอ,อยังมีหน้าปัญหาอีกนะคอยดูนะยันนีไปไหนนะทีเนี้ยอย่าเข้ามานะอย่านะอย่าดูเคอร์ฟูลนี่นายฉันถามอะไรหน่อยสินายขอบใจฉันเรื่องอะไรหรอก็เรื่องที่นายมาส่งฉันที่คอนโดเมื่อคืนไงอือฮึแล้วเรื่องที่นายขอโทษล่ะก็ผิวกิ้งของเราเยอะอือฮึที่นายอ้วกใส่ฉันแล้วนะนี่นายนายจำเรื่องพวกนี้ได้ด้วยเหรอใครจะจำไม่ได้เราช่างมันเถอะนี่นายต่อล้อต่อเทียงกับฉันได้ขนาดนี้ฉันว่านายคงหายแล้วล่ะฉันไปแล้วนะนายกลับบ้านได้ละโอเค so that was O oh Sunshine Night episode five yeah we didn't get a much Kim and Sun progression actually today a little bit like we saw that Sun is obviously thinking about Kim as much as Kim is thinking about Sun which we kind of already knew but now we got confirmation And I'm pretty sure that the kids are them. Like, it's been set up that way the entire series. I'm pretty sure that Sun and Kim met when they were children. Something happened. If it was the whole mom abandoning Sun and he had to move, or if it's something related to the dad and the whole duty thing and. Dad being a completely asshole, I am not sure yet because they haven't showed us that yet. So who knew? Who knows? Like um, it could be any anything about it or all of it. But yeah, the dad, the dad needs a shield pill. Like I know, family honor duty. Do what the family wants. It's a whole other ballpark. In a lot of other countries than it is here. Here it's actually pretty common that you break up with your parents, more or less. <laughs> like I have friends that just said, "Nope, me and my parents never got along. They don't understand me. Yes, they birthed me. I am forever grateful, but they don't." <sighs> They don't get to hold that over me and the emotional blame for it. They choose to have children, and they are not allowed to hold that over me in some kind of guilt trip that I have to be emotionally abused for eternity. Because yeah, they were there. It was their choice to have me, and if they can't love me unconditionally. Tough luck. I will choose my own family. That's. I mean, I wouldn't say it's super common in Sweden, but it happens. It happens. Like I know people. I think it's like statistically probably every ten, maybe every twentieth child who has like that kind of relationship. Some don't talk with their parents at all. Some talk like on big holidays once in a while. Yeah. It's a thing, 
Um, we are very much big on the family I chose, the family I was born in and the family I choose. Like, it's a very big thing. And I know it's a very, very big thing in a lot of um, queer circles as well, because, you know, if you're queer in some way form, homosexual, just being queer, trans, a lot of families around the world shuns you and you have to choose your own family mentors and all of that um we just took it a step further and practiced that on the entire society <laughs> um so yeah we don't have that your parents word is law and you need to keep up with family honor and duty at all in our society anymore most of us are very grateful for our parents and most of us love them. But if there is this disconnect, if the parents treat you the way he treats you, once you start earning your own money, I could easily see that if that was a Swedish family, they would like just not talk that much. Um... And it would be like, okay, no one would blame them. No one would ask about it, really. It would just, okay. Nothing to be weird about. Like that. Um, but I, I, I'm, I, I know we're freak. We're a freak country when it comes to a lot of things. So, yeah. Um... I know it's not like that in Thailand. He feels this duty and this family honor thing and he has to... Well, I'm not sure Kim actually does. He seems to be very going his own way. People tell him that you need to keep up with the duty. You need to do this. And he is more like, why? Why do I? Why? So yeah, I'm not sure he actually does, but... Eh. I just don't like the dad. I really don't like the dad. I'm not... I, he's probably made to not be likable, but yeah. He seems to have some suspicious dealings going on as well. I'm always very suspicious when people are that rich, uh, especially in a country where corruption is a very big deal. Um, not that I'm saying everybody in Thailand is corrupt. Don't get me wrong. I'm not bashing the entire Thai population here, people. But <sighs> yeah, usually when you're that rich, some kind of co is going to happen no matter what country we're in. Like favors and... Uh, dealings under the table and so yeah not everything is gonna be perfectly 100% legal when you're that rich 99.9% .9 just saying um so I'm always a bit suspicious about that super duper rich people like him um but the way he was talking about we might need a safe house got my warning flag like dang 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 what are you up to? What dealings have you made that is not uh, working your way right now? So that's gonna be interesting. Maybe they will bring that back later on. Um, but yeah. And Pao Yu and Rain. I mean, Rain knows. He He knows. I, I, I'm pretty, pretty sure he knows. And he's trying to push him to break some rules. Like, he's tell, told him that I like breaking rules. He has been like, don't do this just because of duty. If you like me, do it because you like me. But follow your freaking heart. But then he got jealous at the girl. So, I think he strongly, strongly suspects that Paryu has feelings for him and he has definitely feelings for him so yeah that's gonna be interesting and then we have Pai and Patch the two sword thingies fencing thingies people I'm still getting my head around them and the dynamic and they seem to be friends but not 
they they hung out, but then they seem to be very much enemy. I'm I'm not getting them at all. Like I need more context, I think. Um, but yeah, it's cute. I mean. It still has this little mystical fairy tale vibe to it, even if this episode was a lot more grounded in, yeah, overall feel. So, hmm. but it's interesting. I always, I said that, I think it was last time, I always get like two answers and 40 new questions when I watch this, and that's keeping me engaged. So, yeah, hopefully they don't drop the ball by the end of this. But alright then, that was it. I will talk to you next time. Bye!